me, me, encanta, y, o sea, me encantaba y me gusta mucho el anime todavía. Uno de los más importantes para mí fue Neon Genesis Evangelion. Pues hay muchos elementos y muchos personajes de los que me inspiré, todos femeninos y todas mujeres que cargaron o que yo de chiquita me veía en ella. Y pues ciertamente el nombre del álbum se hace alusión a esa sustancia que hace que las chicas superpoderosas sean superpoderosas. Porque de lo contrario, si la sustancia de X, las chicas superpoderosas serían las niñas perfectas y normales. Y en mi cabeza, pues escuchando ese intro una vez fue como que... Ah, Espérate, entonces pues me tiene sentido que las chicas superpoderosas son trans porque iban a ser chicas normales, pero se añadió a lo que no iba y son superpoderosas. Entonces pues es como mi manera de darle a todas las personas que me escuchan esta sustancia que les ayude entonces a encontrar ese poder que les hace súper. El reggaetón y el rap han estado conmigo desde que yo tengo su razón porque que, eh, ¿verdad? el Caribe es la cuna del reggaetón creo que es algo que nos sale innatamente a muchas de nosotras y, y por eso es que pues, la mayoría de los exponentes son de acá y es muy hermoso ver cómo ahora el mundo eh, y Latinoamérica lo ha convertido también lo ha llevado a otros niveles y hay exponentes excelentes de distintas partes del mundo heavy no estar frente a 20.000 personas y, y, y ser parte de algo tan grande me siento súper honrada yo también pues, fui en la primera noche que fue cuando se televisó y se vio en distintas partes de Latinoamérica y pienso que lo que más me llevó de todo eso y lo más que me gustó o que me hizo sentir eh, un sentimiento de satisfacción fue pensar en todas las familias que de seguro tienen eh, hijas, hijos, hijes eh, queer y trans, no entienden o no saben y que de momento vieron una persona que ese niño se puede identificar con, con, conmigo y como que saber que pues, en el futuro puede llegar a hacer lo que quiera.